Hello guys, welcome back to our YouTube channel. So, let's talk about next exam, National Exit Test. So, next exam is what? The, in the exam, in the year 2021, la, MBBS final year will be affected by foreign land in the year. So, they will affect So, this is the video. So, let's talk about the video. Let's talk about the next exam. What is the portion, enna, pattern, enna, timing? What is the effect of the effect? So, let's talk about the video. So, let's talk about the video. First of all, in the next exam, what is the next exam? That's what I'm saying. So, in the next exam, in 2023, the NMC will be effective in March. So, the NMC will be effective in the next exam in March 2023. So, who is the exam? 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 So, the next exam is the two exams. Guys, next one, next two exams. So, if you want to say anything about these two exams, you want to say anything about these two exams. But you want to say anything about these two exams. So, what is the exam? Next one. So, next two exams are next two exams. Next one exam is very important. Because next one exam is marks. PG. PG ini contohnya, anda PG degree kah ane exam awal anda next one nanti irka podo, okay ya, okay. Ipa ini next one, apa yang lebih nampak soli orang. Niinga internship in the year very com, in the year 2022 very com anda internship panna mana, directa number orang anda, adau de India orang anda internship pani de directa work kelaya orang ingir wanga. Okay, orang doktor orang consider pani panga. Ah, na 2023 three lande internship panter dikke. If you have an exam, that is the next one. So, if you pass the next one, you can go to the internship. So, this is the number one point. So, if you pass the next exam, you can pass the next exam. If you have an intern, you can pass the next exam. If you have an score, you can get 3 years valid. So, this is the end of the point. So, if you have the next one, you can get a valid score. So, if you have the next one, you can get a good score. You can get the PGA grasp. Okay, now if you pass the next one, Interna vala sevinga, so interna one year vala senjite, then next to two andi abdin ketinga, na next to one andi orang kau online alat itu pen paper, so rent la orang na irka podo, next to two pade na full la we practicals dah, so field la orang kita kelvi kepangga, idul la andi orang kau marks la solam matangga, orang kau orang orang badil dah, orang ni orang pass ilan orang kau fail, pass na orang kau directa inna marks sevichite PG ke poid la, illa PG panam mula na alamie inna marks sevite orang kau directa practice panap aram ichar la, okay ya? Fail itu na, terima umi nama, ini repeat panen mana, intern repeat panen itu, practicals la terima umi panen itu nama next two pass panen. So, ini dah angin next one kum next two kau urkaya vidya asam. But, rende me mandatory nama field dalam varias ini na, okay ya, okay. Ipo ini dalam ande Indian students kum foreign students kum mereka difference asal leh ra. First of all, Indian students na internship panen itu ke muna dia next two ane eldiru anga, eldi itu if you do an internship, you can do the next two. Next two can do the next two. But foreign students don't have this problem. That's why this is a very custom problem. What do you think? Next two can do an internship here. Sorry, you can do an internship here. But it's not in foreign. For example, we can say the clerkship here. So, if we can do an internship here, we can do an internship here. So, 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 this is a problem for foreign students. Because two time internship pun wangga, so clerkship, adi ni foreign la clerkship pun solu wangga, inge internship. Then mata proses na same, so ini la dangan rende perikang variation dek. So oru wacam almost foreign students ke, waste apa dina solala, ilan knowledge gain agi dek, ini la soli kila adi number list number list ona. So ini la dangan India students um, foreign students um, next exam le differ awal dek. Okay ya, ipa wangga ni next one exam oda pattern um, ini next exam, ya perih nada kadun solu erna. So next one exam, ya perih nada kadu, okay. Next to one exam, you will have 3 days and you will have 3 schedules. So, you will have 3 sessions in one day. So, one day is 2 sessions in one day. One day is 2 sessions in one day. 2 sessions in one day, before lunch is 1 session. Lunch is 3 sessions. After lunch is 1 session. So, you will have 2 sessions in one day. Okay, if you have 3 sessions in one day, you will have 2 sessions in one day. Before lunch, you will have 3 sessions in one day. 120 MCQs. 120 MCQs timing is 3 hours. This is before lunch. After lunch, you will have 60 MCQs. This is the time you will have 1.5 hours. So, this is the time you will have 3 sessions. Now, what is the subject in the session? So, clear. First day, day 1. So, day 1 is the day 1. Day 1 is the day 1. 
before lunch after lunch so before lunch enna subject nu kettinga na medicine and allied so medicine so third year fourth year la vara subjects idellame medicine um allied medicine and allied subjects vandu ungalku before lunch la nadakum nariya questions irukum after lunch la enna irukum nu pathina pediatrics so idu illa mostly neenga pathina idu or motha syllabus pathina first year second year ah vachi questions e illa mostly third year fourth year da vachi da irukke idu vachi first year second year venaa van kettingna adhu illanga adhu enna matter first year second year la neenga question kekkaranga adhu enna matter endra solliralam okay ipo day 2 ku varuvom so day 2 d2 vandinga na பிஃபோர் லன்ச் வந்து உங்களுக்கு சர்ஜரி அண்ட் அலைடு சர்ஜரி அண்ட் அலைடு கொஷின்ஸ் பிஃபோர் லன்ச் இருக்கு ஆஃப்டர் லன்ச் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஎன்டி இஎன்டி வந்து ஆஃப்டர் லன்ச் இருக்கு அடுத்து டே த்ரீக்கும் வந்துடுவோம் ஸோ டே த்ரீ வந்தீங்கன்னா பிஃபோர் லன்ச் வந்து ஓபிஎஸ் கைனோ தென் அலைடு ஸோ ஓபிஎஸ் கைனோகாலஜி தென் அலைடு ஸோ இந்த மூணு சப்ஜெக்ட் பிஃபோர் லன்ச் வருது ஆஃப்டர் லன்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்தமாலஜி ஸோ இதை மூணு தாங்க மூணு நாள் இந்த மூணு சப்ஜெக்ட் தான் இருக்குது அதாவது ஆறு சப்ஜெக்டோடலாம் இதை மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இதை பார்த்தா நம்ம என்ன நினச்சிருவோம்னா ஓகே அப்போனா வந்து ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் சப்ஜெக்ட் இல்லை லைக் ஃபார்மகாலஜி அதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் அது தாங்க இல்லை இவங்க கேட்க போகிற கொஷின்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் கொஷின் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஸ்டடியாக தான் இருக்க போகுது ஸோ இந்த கேஸ் ஸ்டடியில் உங்களுக்கு எல்லா கேஸ் ஸ்டடியிலுமே டென் பர்சன்டேஜ் இப்போ சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் கேஸ் ஸ்டடினா ஒரு கொஷின்லேருந்து டென் பர்சன்டேஜ் அனடாமி ஃபிசியாலஜியை யூஸ் பண்ணுற நாலேஜ் அனடாமி ஃபிசியாலஜிலேருந்து நாலேஜ் இருக்குது யூஸ் பண்ணி அதை சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டென் பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு கேஸ் ஸ்டடீஸில் அனடாமி ஃபிசியாலஜி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அனடாமி ஃபிசியாலஜி இந்த வரிசையில் ஃபார்மகாலஜி பார்த்தாலஜி எல்லாமே வந்து இந்த வரிசையில் உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருக்குது சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் கேஸ் 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 ஸ்டடி தான் அடுத்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ரஹென்ஷன் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி சின்ன காம்ப்ரஹென்ஷன் இல்லை மெடிக்கல் ரீதியாக ரொம்ப பெரிய காம்ப்ரஹென்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கொஷின் காம்ப்ரஹென்ஷன் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் கொஷின் கேஸ் ஸ்டடி பேலன்ஸ் டென் பர்சன்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே போர் அடிக்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் பிஎஸ்எம் ஸோ பிஎஸ்எம் சப்ஜெக்ட்லேருந்து டென் பர்சன்டேஜ் கொஷின் கேட்குறாங்க தென் டென் பர்சன்டேஜ் கொஷின் வந்து ரீகாலுங்க ஸோ கேஸ் ஸ்டடி அதெல்லாம் இல்லை நீங்கள் படித்ததை லைக் இதுக்கு இந்த சிம்டம்ஸ்க்கு என்ன டிசார்டர் ஸோ இது என்ன டிசா இந்த என்ன டிசார்டரோட சைட் எஃபெக்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ரீகால் பண்ணுற மாதிரி கொஷின்ஸுமே இருக்குது ஸோ இதை தான் வந்து நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமில் இப்போ வரைக்கும் அவங்க கொடுத்த அப்டேட் படி வந்து இதை தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம அதிகமாக வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டிய சப்ஜெக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி தான் டே ஒன் டே டூ டே த்ரீ என்ன நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ இதை தான் நம்ம அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் தென் இது எப்போ தென் எஃபெக்டிவ்னு கேட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீலேருந்து இது எஃபெக்டிவாக இருக்க போகுது ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு முன்னாடி பாஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே வந்து லக்கின் தான் சொல்லணும் ஸோ அவங்க படித்து முடிச்சுட்டு டேரெக்டாக ஒர்க் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் நீட் பிஜி பண்ணணும் மேலே ஒரு டிகிரி பண்ணோன்னா பட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு அப்புறமா இங்கே நார்மலாக ஒர்க் பண்ணணுன்னாலுமே நம்ம எக்ஸாம் எழுதி தான் ஆகணும் ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் கம்ப்ளீட்டாக புரிய வச்சுருக்கேன் நினைக்கிறேன் ஸோ புரிய வச்சுருந்தேன்னா புரிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்டில் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அண்டர் ஸ்டூடெண்ட்டு ஸோ அப்போ தான் வந்து எனக்கு ஒரு திருத்தியா